Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Kevin Gamer 16 y aquí les traigo el capítulo 2 de Gohan y Broly Viajeros Interdimensionales. Antes de comenzar les agradezco por el apoyo que le han dado al canal, ya somos más de mil subs en el canal, y también les quiero decir que jade un video de preguntas y respuestas, así que si quieren hacerme cualquier pregunta déjenla en los comentarios. Y también únanse al grupo de Facebook llamado Dragon Ball Lead, ahí subiré información de los demás capítulos de este fanfic y de otros fanfics del canal, les dejaré el link en la descripción de este vídeo. Bueno una vez dicho esto comencemos con el vídeo. Pasaron un par de días de los sucesos de Raizer a Gohan y a Broly habían creado gran revuelo acerca al poder que poseía Gohan durante la pelea, ahora todos sabían del increíble poder que Gohan poseía y se suponía que su aliado era igual de fuerte, en el club Gohan y Broly se encontraban, junto con Rías que les avisaba que se quedarían en la casa de Akeno. Akeno habló y dijo. Vaya vaya voy a poder hacer muchas travesuras con esos dos guapos chicos. Broly y Gohan se miraron Gohan pensó puedo estar con Akeno y Broly pensaba que no se me acerque, en la casa de Akeno durante la noche Gohan se despertó después de sentir algo junto a él al ver de que se trataba de que era Rías la que se encontraba junto a él al saber que esto era algo que ella normalmente hacía solo se alegró y siguió durmiendo aprovechando y abrazando a Rías, mientras que con Broly él se encontraba en su cama y al notar que alguien se metía en su cama, se levantó inmediatamente para ver ya que era Akeno la cual estaba completamente desnuda. Disculpes que la otra habitación ya estaba ocupada así que decidí venir contigo. Disculpa pero no soy premio de consolación de nadie dijo Broly enojado. ¿A qué no enojada lo ve y se acuesta en la cama? Bueno haz lo que quieras. Pasado el día en el club Rías y los demás pidieron a Broly y Gohan que se presentaran en el que tenían que hablar acerca de algo con ellos, al llegar sienten que se encontraban en el club no solo las presencias de dos individuos, ellos se ven y se dicen ha llegado la hora de la búsqueda de las espadas. Al entrar sus dudas quedan despejadas las dos presencias eran dos jóvenes que ellos conocían su nombre pero aún así ellas se presentaron, luego de toda la charla acerca de las espadas se realiza la pelea contra las dos jóvenes la única diferencia es que esta vez pelearían Kiba y Broly, en la mente de Broly debo vencerla pero debo suprimir mucho mi poder podría herirla si me excedo. Kiba pelearía con Irina siendo vencedora Irina, mientras que Broly solo sostenía la espada de Shenobia y no le permitía realizar ningún ataque, pasados unos segundos Shenobia se cansa y llama de Durandal dando el mismo resultado, Shenobia enfurecida atacaba a Broly con golpes que él ni esquivaba solo los recibía sin ningún daño, en un momento Irina iría a atacarlo Broly al notar en esto y tener las manos ocupadas con las espadas hace lo único que se le ocurre espera el ataque y lo recibe con los dientes partiendo la espada y dejando a Irina y todos los presentes menos lo han sorprendidos. Uy creo que me excedí. Así Broly suelta las espadas de Shenobia y las dos se marchan al ver que no podían hacerle nada a Broly. Gohan se acercó a Broly y le dijo, creo que nos hemos entrometido demasiado ¿Qué te parece si no nos metemos hasta que pase lo de coca bien. Sí creo que va a ser lo mejor. Así pasaron todos los sucesos, sin la presencia de Gohan y Broly que se habían dirigido lejos para entrenar pasaron unos días hasta que ellos sintieron la presencia de Coca Biel así dirigiéndose a la academia. Broly vio a un grupo de personas que estaban creando un escudo alrededor de la academia al acercarse ven que se trata del consejo de zonas y triotro clan de demonios de la academia. A ustedes son los aliados de Rias Gremor y no... Si sí, hemos venido a ayudar a Rías y a su clan dijo Gohan. Me temo que no podré permitirlo este escudo protege que nadie entre no se puede sacar. Gohan se acercó y con un poco de poder destruyó el campo de energía de Venus ir a ayudar a Rías no era una sugerencia así Gohan entró a ayudar a sus amigos. Broly se acercó a Sona y a su clan y les dijo. No se preocupen nosotros los ayudaremos pueden venir a ver. Así Sona y su clan entraron junto con Broly, al llegar ven a Shenobia peleando junto con el clan de Rías contra Coca Biel. Perdonen por llegar tan tarde dijo Gohan, golpeando a Coca Biel de un puñetazo y una patada que lo mandó a donde se encontraba Broly. Ahí va Broly dijo Gohan como si de un juego se tratara Broly, lo recibe con un puñetazo que lo manda a unos árboles, perdonen por llegar tan tarde es que estuvimos entrenando dijeron ambos juntos. 
y se y solo lloraba como un tonto hubieran llegado antes, Gohan se acercó a Kiba para decirle veo que has conseguido un nuevo poder pero igual estás muy cansado no te preocupes nosotros venceremos a este caído cumpliremos tu venganza Kiba lo vio y se preguntó cómo supo todo eso pero estaba feliz por las palabras de Gohan. Antes de que se dieran cuenta Cocabiel había salido de los árboles y había lanzado una lanza de luz la cual se dirigía a Sona y a su clan. Sin poder detenerlo Broly se interpuso y detuvo el ataque con su cuerpo lastimándolo levemente. Broly enfurecido dijo. Como te atreves maldito, te destruiré. Así Broly elevaría más su poder, Gohan al notar esto rápidamente tomó a todos y los alejó dejando a Broly transformarse, las pupilas de los ojos de Broly desaparecieron y su cuerpo, empezó a emitir una luz verde y dorada su musculatura también empezó a cambiar y se, transformó en Super Saiyajin legendario, dejando a todos sorprendidos y asustados por el increíble poder que él emanaba, así Broly atacó a el caído con una bestialidad sorprendente, primero lo tomó y lo arrojó al suelo y luego lo tomó de la cabeza y lo mandó al cielo cargando una esfera de de poder diciendo ataque final Omega Blaster así acabando con Coca Biel, todos los demás se acercaron a Broly mientras que él volvía a su estado normal. Desde lo lejos un ser en una armadura decía que increíble poder no me sorprendería decir que es más fuerte que uno de los tres grandes líderes, ese poder debe ser mío alejándose antes de que lo vean. Mientras que con Gohan y Broly. Lo sentiste no dijo Gohan. Sí, se habrá atemorizado de mi poder bueno, no me sorprende aunque creo que ese solo era el 30% de mi poder. Si lo sé creo que estos cuerpos son más fuertes de lo que pensamos dijo Gohan, pasaron los días Broly y Gohan se debían de hacer presentes en la academia al llegar ven un gran grupo de chicos que hacían un círculo o al ver se trataba de la Mao Leviathan que hacía un cosplay de chica mágica. Al ver que junto a ella se encontraba Gohan y Broly solo rieron al ver la cara de Sona luego Sona vio la presencia de Gohan y Broly y lo señaló a su hermana la que fue hacia Broly a toda velocidad saltándolo y tirándolo al suelo. ¿Qué hace? Broly no terminó porque Leviathan lo había besado. Al separarse ella le dijo eso es proteger a mi linda hermana de ese caído, Broly todavía sin entender asintió parándose, así Rías y su clan hablaron junto con Leviathan acerca de la reunión de las facciones y que era hora de que Rías libere a su alfil. Si sí es cierto. Sona sin soportarlo más corrió huyendo de su hermana Leviathan solo dijo nos vemos Broly, tranquila zona podemos compartir a Broly así pasó el día y se liberó a Gasper presentándose a todos los miembros del clan y los dos Saiyajin, Gasper al ver a Broly se asustó pero él fue muy amable y le dijo. Tienes un gran poder, me daría mucho gusto entrenarte. Bueno amigos de Youtube, eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo, recuerden que si quieren el siguiente capítulo solo piéranmelo en los comentarios, antes de irme quisiera mandar saludos a unos amigos los cuales son, Emanuel Obregón Cacas y Teorías, Ramón 2027, Lautaro Lagraña, Cristian Monsalve, Nicolás Gómez, Black Miguel Jose Zambrano Áñez, Emilio Carreras, Bartman, y Link Teorías y más relleno, bueno nos vemos en un próximo vídeo. Yo